This is MPC Mindanawan Broadcasting Channel. Marco Alcaraz and I'm inviting everyone to watch MBC Mindanawan Broadcast Channel. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Sa tuyo nga madinawan ang matag-usa diha sa nagadiyang hiliskutanan, usa na hulma kininga programa. Punto sa katawan! Punto sa katawan! Din ninyong masayran ang mga kasayuran kalambot sa kinabuhi, paginabuhi, politika, negosyo, o nagkadiyang kasinatian nga walang pigit sa matag-usa. Giniang, punto sa katawan! Punto sa katawan! O karon, adia ang inyong alagad. Mindanao Visayas, kumusta kanyang tanahan? Sa ngalas ibang pwersa sa MBC, Mindanao Broadcasting Channel. Ako si Tata Ruas. Once again, yan na usap kita sa paniwalay sa itong uh, mahal na arsubispo sa Archdiocese sa Uzamis, Most Reverend Martin Humawad. Ano na ito na sabi ng pakisayran? Ang mga pronouncement na ngayon na itong masayran nila bina sa mga matuuhon, ng mga katoliko, bisan sa mga dinik katoliko, apan, importante nga masayod sa mga angayan na itong pagatamdan. Ilabi na, sa kasamtangan ng panahon, we are living in the most challenging times. And uh, we are calling everyone to be prayerful, especially sa ato nga sitwasyon karon. But, uh, doon tayo gusto nga masay randikan sa ato mahal nga subispo aron at usab ni paabot ya kanini yung amo mga kanunay nga nagasunod sa atong programa sa mga kabaguhan ilabi na sa mga pastoral statement gikan sa iyahang opisina welcome diri kanini tanan sa atong programa punto sa katawhan bishop kumusta may buntag may buntag may buntag uh, mayong uh, nalipay ko nga uh, nakita na punta lagi <laughs> bishop sa mga panahon sa imong pagsugod pag-assume as Archbishop sa Dahil Sisa o Bausamis in until now, kumusta si Most Reverend Humuwa? Ang nalipay kayo ko din sa Archdiyo Sisa o Bausamis tungod kay malinaw ng mga lugar o ang katawahan sa mga religious o sa gayo ang mga tao regardless sa ilang pagtuo pero importante kayo na doon natin ginoo sa itong kinabuhi. Bahin sa Una sa tanan, doon ako ay pastoral, doon ka pastoral letters. Una, ang paghangyo sa itong mga doon ka tulog ka kongresista, na unta dili nila paluyuhan ang kining gitawag o usaka balaod nun, bakit sa same-sex marriage, yes. mm -hmm. diin kilang ko ba nusap ka na sa kining sa divorce o guban mm -hmm. pa. Muna nga nag-awag ako sa katawahan na mupirma aron ang atong tulo ka kongresista din sa atong probinsya nga si Congressman George Almonte, Congressman Ben Kanama o si Congressman Henry Waminal mo paluyo po nato hinaw pa unta mm -hmm. nga mututol sila ining kitawag o same sex marriage mm -hmm. okay Bishop human na to gipagawas kining maong uh, panawagan sa atong tulo ka mga magbabalaod Ano na ba yung mga sinyalis or mga emissary na sila uyon sa inyong hangin? W wala pa kay ato pa ng Miyaging Domingo, mm -hmm. di pa basa o niya, yes. doon nagitawag og signature campaign. Mm -hmm. Kung mingong kung Miyaging Domingo ipasabot sa niyatong November 5. Sa November 5, gibasa ang maong pastoral letter, o niya gihangyo ang katauhan na doon ay mayong kabubuton regardless of ang sa ilang gidapigan ng pagtuo na unta mo abin o buhangyo sa atong mga kongresista na dili gayon ipapasar ka na maong balaod nun. Muna nga, wala pa sila, wala pa ko'y nadawat ng mga confirmation na sila mo paluyo sa atong signature campaign agi og tutol sa maong balaod nun. Bishop, nasayod man ang mga matuhon uh, lagi kana bang may bawar ang tanduhara man gyud ang gihon sa Biblia babaye lang og lalaki pero ari pud sa side sa mga LGBT unsa daw kuno ang ilang pagbati libre ko no pagbuot sa Ginoo ko man din Ginoon tag sa tag sa katao na mangi pagbati na mangi yes. kabubuton inaut unta nga 
kining atong tokion o atong sabton ang usa ka pagbati pero uh, bisag unsaon gud nato babay og lalaki ra man gayon ang gihimo sa atong atong Ginoo wala pong ko magpasabot nga sila gikondena wala pong ni magpasabot nga sila gisalikway ang importante ani mao nga ang atong Ginoo diya sa Biblia mihimo ra gayud og babay og lalaki pero wa ni magpasabot nga sila gisalikway og dili makasulod sa gingharian sa langit Bisha ko sa mahitabo, nahibaw ta nga doon na yung mga sa atong komunidad karoon, doon na yung nagpuyo nga managsamang babayi, managsamang lalaki. Ito kaya ang usabay o tangong sa tumboy. Pero kung sa itanaw ni Monila sa pagkakaroon? Lisod ka na natagan o komentaryo mm-hmm. kay kining angayan pa ng Tokion o pamalandungan mm-hmm. sa simbahan kung unsa sa yung maayo nga mm-hmm mga uh, ikasulti na to niya na ang punto lang na ako mao nga atong respetuhan sila tungod kay sila mga tao gihapon mga anak sa Dios nga gihimo sa dagway ug larawan sa tong Ginoo kun ugaling nagpuyo man sila ato silang respetuhan pero kinanglan pod nga sila makaila nga kitang tanan gitawag aron mamahimo gayong anak sa Dios Bishop, ang ikaduha ni mo nga uh, pastoral letter. Ang ako ikaduhang pastoral letter, makinig ang unod ni ni mao nga uh, panawagan sa katauhan sa Misamis Occidental na unta sila mo mu, tabang ining gitawag og adapt a community in Marawi. Mm-hmm. Tungod kay daghan pa man nga mga mga lugar nga napabayaan sa gobyerno. Mm-hmm. Kita sayon nga nalipay man ta nga ang gobyerno na din kamot yun, pero doon na pa kuno yung mga, mga lugar, doon na pa yung mga, mga sitio o barangay na wala pa mahatagan mo na nga kining tabangan na to, ang maong adapt a community auhag ni, ni Bishop Edwin de la Pena sa Marawi na kita mo, mo tabang sa usaka community. Nga kini, gilambigitan kini sa gitawag o dopim, yes. ang dipolog, usamis, Pagadian, Iligan, o Marawi, kanya kada diocese sa Dipolog, Pagadian, Ilig, Iligan, o Osamis, mutabang o 250 ka mga pamilya nga maoy hatagan o bugas, asoka, o mga otanon, o uban pa nga atong matabangan. Muna nga ugma, Domingo, adia ang, ang pastoral letter, yes. niya ang usaka pastoral letter, giingon ni ni Akong yukbo sa timbaya sa gugma o kalina o kaninyong tanan. Natapos na ang gubat sa Marawi. Pulong pa ni Presidente Rodrigo de Roa Duterte niya itong Oktobre 23, 2017. Nalipay kita nga natapos na ang buto-butol dito. Apan ang pag-anto sa katawahan wala pa matapos. Naguba ang ilang mga balay nga natusak-tusak sa mga bala o bumba o nasunog pa ang uban na nakabsan o kinabuhi ang ubang mga lumulupyo o kadaghanan na wadaan sa ilang mga panginabuhian na hangtod karon gikaguol kayo sa nahitungdan at nakita ang hulagway sa Marawi karon dili na maila ang maong syudad anaa ang truma na karon og unya bisan matulog ang tao mukalit og mata musyagit og magpataka og sulti nga maoy bunga sa hilabiang kapait o nga kasinatian. Timaan kini nga mas laong ang kadaot nga nahimo diha sa kinabuhi sa mga biktima tungod sa maong hitabo. Bisan ko ng gobyerno niya timan sa biktima apan na doon na mga tao nga nagkinahanglan sa panabang. Ang prelatura sa Mary Help of Christians sa Marawi nga gipangaluhan ni Obispo Edwin de la Pena, MSP ni Palanog o Mihangyo nga unta ang Archdiocese sa Usamis, mutabang ug musalmot, nining gitawag og duyog Marawi, adapt a community. Ang dupim gitahasan pagtabang og 250 ka pamilya nga mao'y atong tabangan nga hatagan nining musunod, bugas, mantika, asukal o kamay, asin, biskwit, mga utanon ug mga medisina. Ako sayod nga ang kada pamilya adunay mga panginahanglan 
Dani nugsanay man atong matubag tungod sa kawad-on apan ang kaluoy ug pagkamanghiatagon mao sa kanunay ang gitudlo ni Hesus sa iyang mga tinun-an ug matud pa sa atong mga pagtulun-an nga gitamdan mas bulahan ang paghatag kaysa pagdawat makita nato sa buhat 20 bersikulo 35 bulahan ang maluluyon kay kaluyan sila sa Dios makita po nato sa Mateo 5 bersikulo 7 Ang tinuod nga manggihatagon maila sa iyang kinasingkasing nga pagpaambit taliwala sa iyang kakabos. Ang taong anda mutabang walay daghang pangutana, apan ang tao nga dili gustong mutabang mao'y adunay daghang pangutana ug magbagutbot pa. Matod pa ni Gaudencio Cardinal Rosales, bisan unsa kagamay sa ipaambit kun kinasingkasing magdala sa langit. Inautunta nga sa panapos nga mga adlaw sa tuig sa parokya nga matapos kini sa Nobyembre 26, kita mubati unta nga adunay panaglambigit sa usag-usa. Sanglit ang milangkob sa parokya mauman ang pundok sa gagmayng simbahan ng katilingban din ikaw o ako kabahin ni ini. Tabangan nato ang panawagan ni Obispo Edwin de la Pina, Duyog Marawi Adapt a community, pinagi sa mga pag-ampo o sa pinansyal nga tabang. Mao nga sa umabot nga Domingo o karong Domingo ha, Nobembre 12, magatuktok ako sa inyong kasing-kasing nga mugahin o pipila ka pesos aron pagtabang sa mga biktima sa gubat sa Marawi. Mato pa sa sulat nga ito sa mga Hebreo, Kapitulo 13, Versikulo 16, Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo o pagtidabangay ka mo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Salamat sa inyong pagpatalinghod o pagpaambit. Ang Dios nga nakakita sa inyong kamanggihatagon, madagayon madagayaon untang magpanalangin kaninyo sa kanunay. Hinaot nga ang mga pagampo sa Birhin sa Kuta, magdala ka nato og sa atong mga sakop sa banay ngadto kang Hesus atong manunubos. Salamat kaninyong tanan, pinirmahan sa inyong arsobispo arsobispo Martin Sarmiento Humuan arsobispo sa Osamis mao ni ta ang akong pastoral letter og ako kining hatag nimo para imo pong mahatagan og mga komentaryo kay importante man gyud kaayo nga kita naay gitawag og pagpakabana sa usag usa kay kita ra ba ang ato ra bang ang ato ra bang ticket para sa gingharian sa langit mao man ang kinigitawag o corporal works of mercy. Ang mga makita na to sa Matthew 25. O ang ginoo, dili ba mangutan na kung katuliko ka, aglipay ka, yes. seventy adventist ka, <coughs> ang iyang pangutan na mao, sa dihang gigutom ako, imo ba akong gipakaon? Sa dihang giuhaw ako, imo ba akong gipainom? Sa dihang akong hubo, imo ba akong gibistihan? Sa dihang akong masakiton, imo ba akong giduaw? Mao kini ang atong ticket, mao kini ang atong pag-adto sa langit, ang atong pagpakabana sa mga last least in our society. Siya nga manggihatagon sa kanunay mo paambit, apan nang dili magpaambit, daghan og bagutbot og dili pagayod muhatag kay magsigilag pangutana. Mao nata ang hatagan ta na og kini kini komentaryo pud nimo kay importante kay na sa kinabuhi aron kita makasulod sa langit. Kaya ngatong bang kinabuhi yun, mubo rin yun kaayo. Kaya matul pa sa Salmo 90, versikulo 10, ang atong edad, si Tinta rin yun. O kung di panalanginan kita sa ginoo, mabot kita ko cinta. O na nga, mutabang yun ta. Kaya ang pagtabang, timaan nga kita, Kristohanon. Bishop, panaglitan ko rin nagtanaw karuan, ngawiling siya mong hatag in kind. Uh, asa maka pwede na to mahatog? Ato ning mahatag nga to eh, kuan lang iklaro lang nga do na lay kuan ihatag nato nga to kang Father Marvin Osmeña mm -hmm. sa Cathedral sa Osamis mm -hmm. sa Roman Catholic Church diya sa Osamis. Mm -hmm. Ulay pili ni bisag kinsa. Ula para pili. long nga ang ato ang matabangan ang katong mga biktima sa Marawi. Oo oh, kay akin ni para man sa yes. katawhan sa Marawi okay. unya regardless og unsa sila yeah. Muslim, Kristiyanos, Seventh-day Adventist Katoliko, aglipay, o guban pa nga mga, mga tinuhuan. Ang importante mao, nga kita mga Pilipino, 
unya kita magtinabangay kay ang pagtinabangay timaan nga kita miila nga adunay Ginoo. Okay. Manindot kini nga ato ang uh, tabangan ato makaigsunan nga sa taas nga panahon sila nagaantos uh, o gining pagkaampon o liberation sa Marawi sila nakinanglan sa itong panabang aron sila makabalik sa ilahang pagpuyo o magbulahutay siya sa ilahang pagkinabuhi sa itong magbalik at itong hisgutan kaya importante kaayo nga para sa mga matuhon ang pagkakaplag sa imahin sa birhen nga gikan din sa Uzamis o sa kini nga birhen o asa napita o mahibalik ba din sa dakbayan sa Uzamis let's find out sa pagbalik sa itong panaguban punto sa katawahan punto sa katawahan The new Bank of Hope Incorporated is in need of a vibrant and professional manager. Qualifications A bachelor's degree in accountancy, management, accounting, law, or any other business-related courses. At least one to three years supervisory experience in banking operations. With good moral characters, preferably knowledgeable in business and legal matters. Excellent oral and written communication skills. Qualified applicants should submit the following documents. Application letter addressed to Mr. Floriano Hilot, President, Bank of Hope Incorporated, Luo Proper, Plaridel, Misamis Occidental. Resume with recent 2x2 ID photo, transcript of records, and submit to Paglaum MPC Head Office located at Eastern Luo, Plaridel, Misamis Occidental. So hurry! Apply now and be part of Bank of Hope family. Bank of Hope Incorporated, formerly Rural Bank of Plaridel, is in need of compliance officer. Qualifications, a bachelor's degree in accountancy, management, accounting, law, or any other business-related courses. At least one to three years supervisory experience in banking operations. With good moral characters. Preferably knowledgeable in business and legal matters. Excellent oral and written communication skills. Qualified applicants should submit the following documents. Application letter addressed to Mr. Floriano Hilot, President, Bank of Hope Incorporated, Luo Proper, Plaridel, Misamis Occidental. Resume with recent 2x2 ID photo and transcript of records and submit to Paglaum MPC Head Office Located at Eastern Law of Plaridel, Misamis Occidental. So hurry, apply now and be part of Bank of Hope family. Congratulations to Misamis University's College of Agriculture for achieving 100% passing rate for first-time takers for the board examination for licensed foresters given by the PRC last September 12 to 13, 2017. Congratulations, Forester Jean Kalimpong and Forrester Rowan Manga, Misamis University, educating for the future. Misamis University would like to congratulate her new licensed librarians who passed the licensure examination given by the PRC last September 19 to 20, 2017. Congratulations, Mavian Fiel. Hazel Joy Laba, Crystal Gahetela, Angie Maguyo, and Jessiel Sagane. Misamis University, educating for the future. Congratulations to Misamis University's College of Engineering for achieving 100% batch passing rate in the board examination for registered electrical engineers given by the PRC last September 2-3, 2017. Congratulations! Engineer Christian Dale Abenohar, Engineer Brian Bacanto, Engineer Kim Billy Bahal, Engineer Jesrel Delantar, Engineer Aldrin Espinosa, Engineer Jake Netcher Javier, Engineer Raymond Magallanes, Engineer Tomasito Matalinas III, and Engineer Philip Pepania. Samis University, educating for the future. Samus Occidental Aquamarine Park or Moab delivers you the best restaurant in the province. Treat your loved ones, families, and friends at Ocean Grill Restaurant. Ocean Grill Restaurant. With a cemented pathway from Moab, it's time to sink your teeth to their wonderful and mouth-watering menus that you would surely love. Ocean Grill Restaurant offers the best local Pinoy and foreign delicacies from beef, pork, chicken, 
fish, and other seafoods. They have the best appetizers, soups, noodles, and pastas, vegetables, foreign and local desserts. Ah, truly delicious. Let's go out, sounds good to me. With an open ocean ambiance, nature at its best, cozy and affordable. Ocean Grill Restaurant also has a function room with complete amenities and services like hot and cold shower, flat screen TV, fully air conditioned, with your own comfort room. It is also perfect for events such as birthdays, weddings, baptismals, seminars, and conferences with affordable room rate and package catering services. Ocean Grill Restaurant is located at the Misamis Occidental Aquamarine Park, Libertad Bajo, Sinacaban, Misamis Occidental. For increased contact, 586-5910 or 0949-188-3327. Open from 6 o'clock in the morning up until 8 in the evening every day with no holiday enjoy your meal and feel the ambiance of the ocean only at ocean grill restaurant ocean grill restaurant sarap i'm in the mood for a special treat let's go out sounds good to me medina college and uzami city congratulate your successful examinees in the medical technology licensure examination given by the Professional Regulations Commission last August 26 and 27, 2017. Congratulations to the new medical technologies, Grudev Rona Melanie Valdivella of Ringog City, Misamis Oriental, Carion Ricamarl Marian Placer of Ozami City, Mutia Omaya Bayao of Maigulan of the Norte, and Valera Casey Antonio Te of Orqueda City. Greetings from the administration, faculty, staff, students, and alumni. Medina College, your gateway to a brighter future. Medina College in Ozami City. Medina College in Ozami City graduate studies congratulates her successful examinee in the licensure examination for guidance counselor given by the Professional Regulations Commission last August 2 and 3, 2017. Congratulations to the new licensed guidance counselor, Senya Karil Kahelis Dando of Jimenez Misamis Occidental. Greetings from the administration, faculty, staff, students, and alumni. Medina College, your gateway to a brighter future. Medina College in Ozami City. Ania na sa Misamis Occidental ang operasyon sa numero nga authorized sa PCSO, STL Dunel Philippines Corporation. Sila lamang ang buktong itugutan na maka-operate sa Dulang Suertres. Ang ilang mga legitimate nga mga sales representatives ang naka-ID o naka-uniform aron may mukuha sa numero nga gipili sa mga tao base sa ticket nga ilang gipalit. STL Dunel Philippines Corporation, ang authorized agent collector sa PCSO sa Dulang Suertres sa Misamis Summit of the Tall, STL Dunel Philippines Corporation. Samis Institute of Technology Incorporated, with over 50 years dominance and resilience in quality education, is offering maritime education programs in Bachelor of Science in Marine Transportation, Nautical, and Bachelor of Science in Marine Engineering, and other degree programs in Bachelor of Science in Computer Science, Office Administration, Customs Administration, and Bachelor of Arts in Mass Communication. Misamis Institute of Technology Incorporated, under the leadership of President Engineer Galileo Abadias Maglasang, is ISO 9001-2008 certified by Anglo-Japanese American Registrars, ensuring the provision of quality education and training. MIT Incorporated is equipped with the state-of-the-art facilities and equipment in maritime education and has the widest linkages with the country's leading international and domestic mining and shipping companies for future employment. For more information, visit Misamis Institute of Technology Incorporated at Porok Jess, Banyadero Highway, Ozama City or call telephone number 545-0151 or cell phone number 0920-954-3917. Enrollment for the second semester academic year 2017-2018 is going on. Classes start on November 6, 2017. Misamis Institute of Technology Incorporated is accepting transferees for the Maritime Education and Allied Degree programs in avail of the 100% free tuition for the second semester academic year 2017-2018 and for the succeeding semesters as per terms of the program. Misamis Institute of Technology Incorporated, Ozamis City. See the world free. 
Our Lady of Triumph Institute of Technology, the newest hospitality and tourism school in Mindanao, is ISO 9001 2008 certified by Anglo Japanese American registrars, ensuring the provision of quality outcomes based education and training. OLT is equipped with a state of the art tourism and hospitality management laboratories and has the widest linkages with the leading international and domestic hotels, cruise ships, and industries. Our Lady of Triumph Institute of Technology announces its enrollment for the second semester academic year 2017-2018. Classes begin on November 6, 2017. Our Lady of Triumph Institute of Technology is soon to open its campus at Pagadian City for academic year 2018-2019. Ozama City accepts transferees from ZSMIT, Pagadi, and City and other schools and avail of the scholarship program to as much as 100% free tuition fee. For more information, visit Our Lady of Triumph Institute of Technology located at Banyadero Highway, Ozama City or call telephone number 545-9078 or cell phone numbers 0999-840-9726 or 0916-425-2690. Enroll now at Our Lady of Triumph Institute Institute of Technology. Start here, go anywhere. Gusto ka ba nga makaang kunog balay nga dili na mag-abang pa? Dili ka na problema. At dua lamang ang Mediatrix Homes Incorporated kay sila ang developer sa Dunya Rufina Pag-ibig City na himutang sa Bagakay o Zambi City. Sila nagtanya og balay nga imong kapuyan di and very affordable ang monthly obligation nga agad sa imong sweldo. Sa Dunya Rufina Pag-ibig City, imong mapuyan ang imong dream house nga hamugaway ang imong pagpuyo. Gawas ni ini, ana usab ang Emerald Subdivision nga gibuksan alang sa tanan nga nagtinguhang makaangkon og balay nga wala nay kunahunaon pa. Alang usab sa taga Oroquieta City, ana ang Madison County nga anda mutubag sa inyong problema sa balay nga siguradong inyong maangkon sa binulan lamang nga paagi sa pagbayad. O good ka mo taga Dipolog City, ana usab ang Dunya Hostina Pag-ibig City. Busa, ayaw na paglangan. Duawa ang buhatan sa developer ni ini, ang Mediatrix Homes Incorporated, ang imong partner sa pagangkon ng balay nga barato o sayon lamang nga paagi. Alang sa dugang kasayuran, may mong matawag sa telephone number 545-1845 or visit sa ilang opisina sa Mediatrix Homes Incorporated o Zami City Brands. Sa Mediatrix Homes Incorporated, hamugaway ang imong pamuyo. Mediatrix Homes Incorporated sa katawan. Ito may gala din sa itong panaguban na punto sa katawan still with the most reverend 
Martin Humawad. Dito tayo gibilin ka ganina nga pangutana. Ilabi na, kato mga kaigso na itong nagtanaw karoon nga may igo ng kasaysayan o kasingatian sa kinabuhi. Ilabi na kato na sayon may tungod sa pagkawala sa imahin sa Birhen sa Kuta. Usa sa mga impormasyon nga nadawat sa MBC nga ang uh, imahin sa Birhen sa Kuta nga dugay ng nawala sulod sa katidwal na kaplagan. Anya, may kasayuran ba pa nga ito ang uh, mahal nga obispo kalabot ni ini? Bishop, Doon na ba ay naabot nga impormasyon sa mga opisina na nawala sa taas ng higayon nga imahin si Beren Sakuta na kaplagan? Mitawag ka na ko si Father Marvin Usminia ni Atong Lunes nga ang dibulto sa imahin si Beren Sakuta gibutang daw sa Facebook. Mm -hmm. Unya, auction daw, auction sale dito sa Manila Peninsula mm -hmm. sa collector's item daw. Unya, ang valor daw ni ini 980,000. Mm -hmm. Muto ningon ko nga asa man ta mangitag kwarta ana aron atong paliton. Unya tinuod ba gyud kini nga mao na kini ang Birhen sa Kuta. Mao na nga kini gi among gi istoryahan, unya among gi gi itawagan ang mga tigulang-tigulang mm -hmm. dinhi sa atong dinhi sa Osami City, unya gipakita kay nak, nakita mo kuno sa Facebook. Mm -hmm. Unya daghan mang mong confirm nga mao nga mao daw to ang nawala nga dibulto sa Birhen sa Kuta. Mm -hmm. Wala bay uh, sa dihang nakit-an dito sa Manila Peninsula. Wala bay naka connect din hi nga kinsa nga tawo ang nagbutang dito. Wala pud mm -hmm. tungod kay kun sa 1970s pa na nawala uh -huh. sa to pa miabot na og 46 mm -hmm. o 47 ka tuig. Mm -hmm. Sa ito pa, daghan na kayo ang mga kamot yes, nga nakagunit niya na gikan sa Osamis, tingali niya, Visayas pa, uh -huh. ang ito naabot dito sa Manila. Uh -huh. Muna nga, lisod kayo na ito matres kung diin yun ang sinugdanan nga naabda niya ng dibulto sa Birhen sa Kuta. Ang ato lang yung pangandoy, panawagan ako sa mga katawahan nga, ato yung ipauli uh -huh. din hi sa Osamis kay ang Birhin sa Kuta ang iyang pinoyanan mauman ang Osamis mao na nga kay ang iyang pinoyanan dinhi man sa Osamis ang ayan gayod nga siya mahibalik dinhi sa atong Archdiocese sa Osamis bisya mo sa katinuod nga dunay mga mga fillers nga mahibalik for Osamis karong bulana wala ko ka wala ko kadug nalipay ko ana sa dihang resulta ka nakalitan ko na siya ko Kaya nga kung nadunggan, mauraman nga, ibaligya nila og 980,000. Pero ako kadungog nga, doon na doon mga fillers nga ningon nga, kaya mabalik karong bulana. Wala ko kay Baluana. Mauna nga, kung mahibalik, malipay yun. Dahil ang iyang pinoyanan, mauman ang Usamis, ang ayan lang ngayon nga siya, mabalik diri sa Usamis. Bishop, doon na ba tayo communication sa Manila Pinansala sa Collector's Items Office? Nga, ang ilahanggi auction sale dito, uh, doon ay susama o may posibilidad na makakatong nawala ng berhen din sa ato. Si, si Father Marvin Osminia, yun ang akong gitakasan uh -huh. na maoy mo himog pakisusi ni Ana aron ma, makita o maklaro yun kung maubag yun kini ang nawala ng dibulto sa berhen sa kota. Gani, si Father Marvin, ni Adto naman, nagpakisusi naman, iyan namang giadtuan ang mga katigulangan na ito. Unya, doon na na po siya itaw nga paningkamutan yun nga maoy mo verify kung maubag yun kini ang nawala nga berhin sa kuta. Panitan Bishop, nagtanaw roon ang last person nga nakahawid sa maong nga imahin. And then, do na tay desire nga mahibalik siya. O sa may minsahe nga ito kaniya? Ang akong minsahe maong nga ka ng Muwarto juga ang muwarto kang Father Marvin or kung doon na gali kay Hulagway picture sa maong dibulto, ato yun ang ipakita, o oh, dadoon ba ni Moderin ako, o oh, dadoon na ito ngato ni Father Marvin, tungkol kay atong ipakonfirm kung maubag yun ka na ang nawala ang uh, berhin sa kota. At the same time, katong atong mga katigulangan nga hangto karun buhi pa, hinautunta nga muhatag yun sila o oh, confirmation o niya Muhatag po sila o katinawan kung unsa yun ning maong dibulto. kay ang pinaagi sa ilang isulti, mauman kini ang makapalikon po sa atong pagtuo. Bishop, uh, curious lang ko. 
Sa kanabang mga imahin dito sa simbahan, sa bisan asa nga simbahan nga sakop sa SDIC sa Ozamis, doon na pati mga records niya na kung kano saan nabot, asa nagikan, mm-hmm. and then katong mga nangawala, kung saan ay status. No, nindot kayo ng pangutan na kasi tingali, muna ni panahon na tingali nga, muhimog yun o kining identification mm-hmm. ang simbahan. Mm-hmm. Ang ako na masulti mao nga, kining ang birhin sa kuta, ang kuta sa ang kuta din na sa doon sa pantalan mm-hmm. gihimo ni Padre Docos ni atong Neil Citizento 56 unya gadala pud siya ni anang dibulto nga karon nawala mm-hmm. nga karon nakit-an sa ato pa di ay mga 17th yes. century gyud nang maong dibulto mm-hmm. mo na nga uh, dako gyud nagkalambigitan mm-hmm. sa kinabuhi sa taga Usamis mm-hmm. ma indigenous man siya ma ma langyaw man siya pero Pilipino giapon nga tik nga gikan sa Bisayas nga mianhi dinhi sa Usamis dako jud kay nagkasaysayan kalibigitan sa ilang pagtuo tungod kay Neil Citizento 56 pa ni abot si Padre Docos uban ni anang maong dibulto nga sa dugay nga kutay sa panahon ako sayon nga daghan nga mga panghitabo nga ilang mahapunting nga kining hitabua tungod kini sa imahen di bulto sa berhin sa kota gani ato magyo makita nga daghan kay mga tao nga moana yud sa dinas sa tong shrine mo na nga salamat kayo nya ato yuning klaruhon yud ko mao bagyo ni ang di bulto sa berhin sa kota speaking of shrine bishop mm-hmm. ang simbahan mo na karon nagmaintain sa entire shrine sa kota og nakita na to ang kausaban nya tong sa panahon nga wala pa nagmaintain ang simbahan og sa pagkaron Now, uh, kini ni aduna pay dugang pang mga development ni through kan Father Marvin nga moy nagsupervise sa pag maintain, pag develop, pag panindot. Asa pagka tinuod kanang kanang diyang shrine din sa Berlin sa Kuta, unsay income din ha ato man po nang ipaanindot yes. nga kanang gitag-taga naghatag po tag mga nagbutang kitag mga tao yes. nga maoy maintain nya ang Eagles Club po mm-hmm. kini kapunungan sa mga kalakinan nga gipanguluhan ni Brother Marlo mm-hmm. Marlo sa balido ni Brother Marlo mm-hmm. ah basta Brother Marlo makakita mm-hmm. makakuha siya makalimba mm-hmm. makakuha siya nako nga kada primerong sabado mm-hmm. manganhag na sila alas 4:30 sa kadlaw mm-hmm. nya sila ang manilhig sa kuta mo na nga itawagan po nako ang uban nga mga matuhoon yes. nga magpundo ko sa bugbo pili po sila adlaw aron mamahimong presentable limpyo maanindot ang atong shrine. Sa ito pa niya, unsay, unsay naa din ha, kana tungod kay ang katawahan ni Bulig, kay unsay ilang ihalad, ato pa po nang iuli. Tungod kay mamahi, tungod ni Ana, mamahi mong maanindot ang shrine sa Dergin Sakuta. Wala entrance, Bishop? Oh, wala na entrance. Uh, <laughs> Dili na po, hindi na ikaw. Okay. Sa katawahan mo na. Uh-huh. Katawahan po. Sa katawahan, kinanglan nga para yun sa katawahan. Ang Kano lang tingali ana nga kinahanglan ba gyud ta og nang security kay yes. aron kun dunay musulod no nagdaog mga daotan mm-hmm. ato silang mapugngan mm-hmm. mao na nga dili gyud nato dili lang nato ma dili nato mapugngan nga ang mga katawhan musulod kay importante kayo nga sila maka makahalad og makaadto sa birhin sa kuta ako malipay kay koy kay musulod mo jud ko didto mm-hmm. kay nang usahay mga alas 8 alas 9, alas 10 niya, mm-hmm. taghan kayong mga panong, yes. mga bata, mga tiguang, niya magluhod, kay magrosaryo, o niya, muad to sa Birhin Sakuta. Ako po, madasig po ko, o niya, muingon po ko nga, doon na yun ay kalambigitan mm-hmm. sa kinabuhi sa taga-Usamis o sa Misamis Occidental ang Birhin Sakuta. Mm-hmm. Muna nga, ato yung nindoton, tabangan na to, sa mga pangamuyo o pagampo, o pinagi sa pinasyal nga paagi haron, mas mahimo pag yung presentable o mamahimong maanindot ang atong shrine diya sa Birhin sa Kuta. Kabasi ka itong nagtanaw karun Bishop nga ito sa layong lugar ang yan mapauli sila dun sa Usamis doon na ba yung misa nga giandam nga himoon diya yung mismo sa shrine ang sa mga lawa ang sa mga orasa? Ah, ang atong misa din ha usually alas 5 sa hapon okay. pero nagplano niya mi nga kay muabot man yung panahon nga ang muhandol ana yun si Father Arnold Daplin uh-huh. kay busy na magayo ang cathedral mm-hmm. si Father Arnold Daplin niya magplano tingali og unsay maayo nga panahon mm-hmm. 
din ang mga katauhan maka tambong gayon sa misa katong mga anak karon sa kining lain nga nasod nga nagtan-aw nining maong ning maong interview ako ta kamong awhagon nga atong muari kamo diri sa usamis tan-awa ninyo ang birhin sa kuta ang gisaysay sa inyong mga katigulangan ang gisaysay sa inyong mga ginikanan unya tan-awa unsa ka nindot karon ang birhin sa kuta i ask the people those who are no longer here in Ozamis to come and visit Ozamis and visit the shrine of birhin sa kuta and you will see that your faith will really be affirmed and confirmed okay manindot kayo tinod na ang kasaysayan sa birhin sa kuta ug ang kuta itself kabahin na sa kasinatian pagtubo paglambo, pag-uswag, o sa kaayuhan sa matag usa O makita na to sa matag uh, kasaulugan, sa papistahan, sa Birhin sa Kuta. Ang isang tuwa sa lagyong dapit, mupauli yun alam sa pagbisita sa Birhin sa Kuta. Sa itong pagbalik, mga higala, itong ngayon, doon ay panawagan si Bishop uh, Muad nga mag mainampuon ang matag usa Noon ito sabi sa very challenging time sa ito ang uh, kinabuhi karoon. Ito kinipag- uh, ipa- Ipa hatag kaniya ang kanabang katinawan ni ning tanan ngano miabot ta sa punto kinahanglan kita magampo let's find out pagbalik atong panaguban punto sa katawhan punto sa katawhan Sa dakbayan sa Ozamis, ang butika nga makabarato na makadaginot ka pa. Generica Drug Store, ang butika nga nagbaligya sa mga tambal nga sama kay piktibo sa mga branded o ginama sa mga iladong manufacturers here and abroad. Generica Drug Store, makatipid ka up to 85% sa mga presyo ni ini. Busa, kung tambal ang hisgutan. Generica Drug Store lamang ang tubag. Ang Generica Drug Store na himutang sa Washington Street o Zami City. Kung gusto sa ikaw nga magpalaboratory o kaha magpaalim sa Balatian at do alamang ang St. Joseph General Hospital sa St. Joseph General Hospital mo dawat sa inpatient o kaha outpatient adunay pasilidad nga imong mapahimudsan kun ikaw magpalaboratory sama sa drug testing x-ray medical examination ultrasound, dental services sa guban pa. Ang St. Joseph General Hospital nagserbisyo sa katauhan sulod na sa 20 katuig. Busa, wala ka na'y problemahon pa. Basta barato di kalidad nga serbisyo sa doktor ang gikinahanglan St. Joseph General Hospital ang imong adtuan na himutang sa Washington Street o Zami City. Mahimong matawag sa telephone number 545-2332 o ka-telephone number 0917-317-2254 Generica Drug Store and St. Joseph General Hospital. 
Celebrate your day and other special occasion at Joyrism Eatery, the perfect place with very affordable but yummy. Inato yat social ang dating sa imong kasaulugan. Ana na sila sa mas luag o kamukaw ng lugar tupad sa Oshusu Bar sa Conferential Road o Zami City. Sa Joyrism Eatery, daghan ka o kapilian. Alang sa may sudyante, solve ka na sa 29 pesos ng 1 cup rice and 1 piece fried chicken. If gusto ka ng unlimited rice with drinks, ubayad ka lang ng 89 pesos. But if unlimited rice and unlimited drinks, you will pay only 99 pesos. Joy Rizim Eatery also accepts catering para sa kasal, bunya, birthdays, parties, conferences, meetings o pisan unsang okasyon. Kaya doon na sila'y lapad ng function hall. Budawat o sab sila o short orders for dine-in or take-out. So, at doon na sa Joy Rizim Eatery, located beside Oshusu Bar, Circumferential Road, Aguada, Azami City. Mahimong matawag sa telephone number 545-2134 or at cellphone number 0939-904-6902. With Joy Rizim Eatery, surely you won't forget the joy and every celebration of your life. Joy Rizim Etri. Nangita pa ka muuktar po nga paspas ang printing? Usa lang ang tubag niya na Blacker Prints. Blacker Prints. Di kalidad ang resulta kay moderno ang ilang machine nga gigamit. Mo print sila from 2 feet to 10 feet size. Nga dili ka na magsumpay pa. O di ka na mapalakas sa imong disinyo. Kay aduna sila yung mga eksperto nga mga graphic artist. Mo dawat usab sila sa t-shirt printing, sticker, poster printing, panaplex printing and installation, canvas printing, standing, invitation, and complete office and school supplies. No loan print. Blacker Prints Blacker Prints Ana na himutang sa Lidisma Corner Lasal Street Aguada Usami City Telepo number 088-564-0381 Basta tapulin Blacker Prints Juan and Jimenez Misamis Occidental Just visit Macy's Snack Shack Located at Santa Cruz Jimenez Misamis Occidental The place where you can taste the towering burger full of flavors paired with shakes and halo-halo. Macy's Snack Shack Sigurado ka kay homemade ang ilang snacks ang sarap balik-balikan Barato ra apan super kalamihan na kayang-kaya sa imong budget May mong makontak sa cellphone number 0930-461-4972 Macy's Snack Shack sa Santa Cruz Jimenez Misamis Occidental Macy's Snack Shack ang snacks partner ng bayan Macy's Snack Shack Si Edgar Igong Pamailaon 
uh, Osaka Security Guard sa Osaka Agency diri sa Davao uh, na inabuhi o buwan mga backyard ng mga baboy ug usa ang nakatabang sa kuha ang King Vita Plus usa kini ka multivitamins ang inyong buhaton sa kakutsarita nga King Vita Plus multivitamins o lima ka kilo nga tahok o lima ka kilo nga lamaw ug pwede sad siya nga isa ka galon nga tubig ug isa ka kutsarita nga King Vita Plus multivitamins ihalo ninyo ug maoy painom ninyo sa inyong mga baboy kini ang maayong resulta ug layo kini sa mga sakit-sakit kailangan na maminti ninyo ug halo sa matag adlaw sa inyong mga buhi nga baboy gikan sa baktin patining anay barako sa inyong mga barako nindot ni siya sa mga similya so kini usa ka epektibo nga multivitamins king vita plus King's Vita Plus, mapalit ning musunod nga mga outlet. Sa Dakbayan sa Ozamis, ang King's Vita Plus mapalit sa Bryant Milling and Marketing, E&M Agrivet Supply o Best Friend Agrivet Supply. Sa Dakbayan sa Tanggub, mapalit usab sa J. Lansado Agrivet Supply o sa Roqueta and Jimenez, mapalit sa People's Choice Agrivet Supply. King's Vita Plus, The Animal Feed Supplement. Anang sa mga suki sa Dakby Electronics, sila nagpahibaw nga sila mibalhin na sa ilang kaugalingong lugar nga mas dali nimong makita o mas pabor sa imong pagpamalit sa mga electronics o electrical supplies. Sila na himutang karuan sa Port Road at bang mismo sa Gaizano Capital, Ozamis. Busa, kon electronics and electrical supplies ang imong ikinanglan at tuwa lamang ang Dakby Electronics. Kay gawas nga barato, magiyahan ka sa unsay haom na imong ikinanglan. Sila mahimong matawag sa telephone number 521-2437 Duckby Electronics Punto sa Katawan Hala din sa itong maraguban, Punto sa Katawan Stay with the Most Reverend Martin Umawad Ang pagkamainang puon sa usakataw, kabahina sa wala pa kanataw na nikalibutan na gikinahangla na nga mag-inang puon na tao but we are living in the most challenging times Si Bishop Mumawa doon na siya panawagan. Alam ka na itong tanan nga magmainang puon. Regardless sa imuhang pagtuo, regardless kung unsa kay, unsa ka sa katilingban, unsa sa imuhang profesyon, babae ka, lalaki, or idara na, or batanuan. But Bishop, before na ito na itagsa-tagsa, unsa yung mga observations sa itong community karon in terms of being a prayerful person? Ah, ang ato yung nakita yun nga, ato yung ligunon ang atong panimalay ang atong banay. Kaya ito kung nakita ron nga, ang mga kabataan, mura gamay na lang kaayo ang ilang pagtanaw bahin sa pagtuo. Kaya ilang manggihatagan o dakong importansya ang cellphone, mga gadgets, kining Facebook, mga internet o uban pa. Nga nawala na hinoon nga unta, ang ato yung firming hunahunaon nga naagyo'y ginoo nga maoy naghatag ka nato o kinabuhi. Mm -hmm. Muna nga panawagan yun ako sa papa o mama nga kanang ato yung itisok sa atong mga kabataan, sa atong mga anak, ang bahin sa ginoo. Kunya, hinakunta nga, ang papa o mama, modelo sa pag-ampo, modelo sa pangamuyo. Kunya, ang papa o mama, doon nag panahon mm -hmm. nga mupiko sa ilang tuhod, mag-ampo, aron ang ilang mga anak makakita nga sila maampo on the eye. Nabilagay yun sa kining gitawag o sa dili pa mga on, magdungan yun ang papa o mama o niya, mangurus o magampo yun, pasalamat sa ginoo, nga doon na sila'y pagkaon. Nga aron masilsil sa alimpatakan sa mga kabataan, nga importante yun na kaayo ang pangamuyo o pagampo. Bishop, mo ba ni Hinungdan nga sa ato pong nabantayan karon murag nagkataas po ang gidaghanon sa mga biktima sa exorcism? Kaya tinuod ka na kay, tungod lagi kay wala na kaayo ang ginoo, wala na po mahasudlig yun sa gugma sa dina sa ginoo sa kasing-kasing sa mga kabataan, muna mo gunahuna mo, mo abot po ang, ang dautan ng espiritu diya sa maong mga, mga kabataan tungod kay wala man nila tagaig luna ang ginoo, ang dauta na hinoon, si satanas na hinoon, ang musulod sa kasing-kasing sa mga batanon. Muna nga, kung wala gali ang ginoo, sa huna-huna sa kabatanunan, 
ang mupuli ni Ana mao ang dautan nga mao si Satanas. Mm-hmm. Bishop, kining bulan sa Nobyembre mao kini ang pagtapos usab nato sa tuig sa parokya and dinu na pay musunod pa nato nga kasaulugan ang saman kini. Ang karong Nobyembre 26 mao ang katapusan sa gitawag o tuig sa parokya. Nga sa Nobyembre 26 magsugod na usab ang gitawag o tuig sa mga kaparian o mga religyoso. Muna nga, Year of the Clergy and the Consecrated Life. Muna nga, atong iampo ang mga kaparian. Nga unta, bisan sila, tungod kay sila mga pare, atong iampo nga mas maampuon pa sila. Kayo sa hypo, tungod lagi sa materialismo nga maoy mikuyanap, mikuyanap sa atong kalibutan, usahay po ng mga kaparian na himo po nga materialistik na po kaayo. Kanya, ato silang iampo ng ilang huna-huna mao sa kanunay ang ginoo. Okay. Nining tanan na Bishop, kung sa itong mga panginaot, sa tanan na nagtanaw karoon, inining ato ang uh, programa sa simbahan, sa atong pagpakiglambigit sa simbahan, diha sa hilisigutan ng uh, politikal, ekonomiya o sa tanan, nga mao ay makapahulma sa usap na komunidad nga nahimong sentro ang ginoo. Una sa tanan ako yung awhag nga kining kitang mga katawhan dili gyud tamo biya sa Ginoo. Unya sa tanan nato nga mga nadawat panalangin kini sa Ginoo. Muna nga magampo gyud ta atong yung dadon ang atong mga katawhan ang atong mga anak nagto sa Ginoo. Kay ang banay nga maampuon makahatag og kusog diha sa atong panimalay. Pero kon wala gali ang Ginoo mapuka na atong panimalay o madugmo kini tungod kay ang mapitig babaw mao naman ang dautan muna nga nining tuig sa parokya nga matapos karong Nobyembre 26 og ilisa no sab sa tuig sa mga kaparian atong awhagon tungod kay ang mga kaparian mao man ang timaan sa pangaliya mao man ang magampo hinaut unta nga padawagan nako nga atong iampo ang mga pari ano ng mga pari po magampo sa katawhan kay kun ang kitang tanan maampuon kita mahimo gayong santos og maminusan gayon ang kadautan dinhi sa atong katilingban mao na nga awhag nako magampo kita og atong dadon ang atong mga anak ngadto sa simbahan all right Ato ang uh, nakuha ang mga impormasyon o ato ang uh, nasayran gikan mismo sa ato ang uh, arsobispo sa archdiocese sa Usnamis alang sa pangkinatibok uh, na ito ng pagkinabuhi. Bisa noon sa manay mong relihiyon apa na importante kita nagatuo na doon ay magbubuhat o tag sa atong kinabuhi. Atong nang tanusab ang ato ang uh, panawagan alang sa pagtabang sa tumakaisunan sa Marawi ilabi na nga sila na kinahangla na ito nga ato silang matabangan na sila o sa bulahutay sa ilang pagkinabuhi. Ato masalamatan si Most Reverend uh, Archbishop Martin Omowad sa iyong panahon ngayong gihatag ka na ito. Sa ngalas ko po sa MBC, Medinawan Broadcasting Channel o ba na po si Rex Alamawan o uh, sa itong uh, technical director nga si Jenry Suiles. Ako si Tata Rojas, magpasalamat siyang pag-uban ng mayingon. Kung ikaw maayo, gigiyahan ka sa pagkamatinodanan. Daghang salamat. Punto sa katawan.